அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக் என்னதுன்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் எவல்யூஷனில் மியூட்டேஷன் தியரியை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகே லெசன்குள்ளே போவோம் மியூட்டேஷன் தியரி மியூட்டேஷன் தியரி அப்படின்ற அந்த டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நான் மியூட்டேஷன்னா என்னதுன்னு சொல்லிடுறேன் மியூட்டேஷன் அப்படின்றது என்னதுன்னா ஒரு சடன் சேஞ்ச் அந்த சடன் சேஞ்ச் எங்கே வருதுன்னா அந்த பிளான்ட்டோட இன்ஹெரிட்டன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய மரபு பொருள் இருக்குல்ல டிஎன்ஏ ஜீன் அந்த மரபு பொருளில் திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாற்றம் தான் மியூட்டேஷன் இது டக்குன்னு சடனாக நடக்கும் அப்படி நடக்கும் போது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை மியூட்டேஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த மியூட்டேஷனுடைய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்காது இட்ஸ் அ டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் மியூட்டேஷன் அப்படின்றது ஒரு டிஸ்கண்டினியேஷன் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்காது அண்ட் சடனாக ஃபாஸ்ட்டாக டக்குன்னு நடக்கக்கூடிய ஒரு வேரியேஷன் இதோடய ரிசல்ட் அந்த பிளான்ட்டில் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் உடனே ரொம்ப பெரிய அளவில் காமிக்கும் அதனால தான் இதை மியூட்டேஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போ மியூட்டேஷன் தியரிக்கும் டாவினோட தியரி அதாவது நேச்சுரல் செலெக்ஷனுக்கும் ஒரு டி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அந்த டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா நம்ம நேச்சுரல் செலெக்ஷனில் அது வேரியேஷன் அப்படின்னு நடந்துச்சு ஆனால் அந்த வேரியேஷன் என்னதுன்னா அது ஒரு கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியேஷன் ப்ளஸ் அந்த வேரியேஷனுக்கு ரீசன் யாருன்னா நம்மளுடைய நேச்சர் என்விரான்மெண்ட் அதோட சர்வை பண்ணுறதுக்காக அந்த பிளான்ஸோ இல்லை அனிமலோ அந்த வேரியேஷனை தனக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடத்திக்கிட்டே வந்தது பட் இன் மியூட்டேஷன் இதில் நேச்சர் ரீசன் கிடையாது இந்த வேரியேஷன் சடனாக ஏதோ ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் அது ஒரு யூவியோட தாக்கமாக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டருடைய தாக்கத்தினாலேயோ இல்லை ஒரு டிசீஸ் கண்டிஷன்னாலேயோ அதோட ஜீனில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு திடீர் மாற்றம் தான் மியூட்டேஷன் அண்ட் இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்காது இட்ஸ் அ டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அண்ட் இது உடனே ஃபாஸ்ட்டாக நான் அதோடய ரிசல்ட்டே காமிக்கும் இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த மாதிரியான மியூட்டேஷன் இந்த வேரியேஷன்ஸை வந்து அந்த டைமில் மியூட்டேஷன்னு சொல்லலை அவங்க ஏன்னா மியூட்டேஷன்ன்றது கான்செப்ட் டேர்மை கொண்டு வந்தவங்க வந்து ஹியூகோ டியூ ரைஸ் அப்படின்றவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் கொண்டு வந்தார் ஸோ இவருக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான நேமில் சொன்னாங்க அப்படி சொல்லும் போது டார்வின் இந்த நேம் இது வந்து எப்படி சொன்னால் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இந்த மாதிரியான டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷனை அதுக்கப்புறம் பேட்ஸன் அப்படின்றவர் சால்டேட்ரி வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் மியூட்டேஷனு இப்போ அந்த மியூட்டேஷன் அது எப்படி எவல்யூஷனுக்கு ரீசனாக இருக்குன்றதை பற்றி ஹியூகோ டி ரைஸ் சொல்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இவருடைய காலகட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இவர் வந்து டச்சை சேர்ந்த ஒரு பாட்டனிஸ்ட் இவருடைய கண்ணோட்டம் எவல்யூஷன் மேலே இவருடைய பார்வை ஒரு கண்ணோட்டை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தான் முதல் முதல்ல எவல்யூஷன் ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுறத பற்றி அவர் கொண்டு வந்தார் ஒரு டேம் அதோட இவர் டாவினோட தேரியும் அப்செக்ட் பண்ணார் அப்செக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து எவல்யூஷன் வந்து வெறும் ஸ்லோ ப்ராசஸ் மட்டும் கிடையாது அதுக்கு நேச்சர் மட்டும் ரீசன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாவினோட தேரியை அப்செக்ட் பண்ணார் இவரை பொறுத்தவரை அக்கார்டிங் டு ஹிம் ஸ்பீஸ் இஸ் நாட் ஃபார்ம்டு பை கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் பட் பை டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இவரோட கான்செப்ட் படி என்னது ஸ்பீசிஸ் வந்து ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் வேரியேஷன் நடந்து ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து வெறும் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் மட்டும் கிடையாது இது டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷனாலும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஹி நேம்ட் இட் ஆ நேம்ட் இட் ஆஸ் மியூட்டேஷன் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷனை வந்து இவர் என்ன நேம் வச்சு கூப்பிட்டார்னா மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஹி ஸ்டேட்டட் தட் மியூட்டேஷன் ஆர் இன்ஹெரிட்டபிள் அண்ட் இந்த மியூட்டேஷனால் ஏற்படக்கூடிய வேரியேஷன் வந்து இன்ஹெரிட்டபிள் அப்படின்னா மரபு பொருளில் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுருக்குறதுனால இது ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி இவர் அந்த தேரியை ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இந்த ஸ்லைடில் அவர் இது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட பிளான்ட் என்னதுன்னா ஒனேத்திரா லேமார்க்கியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோஜா செடி மாலை ரோஜா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த செடியை தான் இவர் எடுத்துக்கிட்டார் இந்த பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நார்மல் பிளான்ட் இது வந்து அவருடைய தோட்டத்தில் அவர் நார்மலாக வளர்த்துட்டு இருந்த தினமும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு பூச்செடி தான் இது இவர் முதல் முதல்ல அவர் கண்ணோட்டம் போகிறதுக்கு ரீசன் என்னதுன்னா இந்த பூச்செடி தான் தினமும் ஒரு தோட்டத்தில் உட்காந்து அவர் தினமும் பார்க்குற இந்த பூச்செடிய
சைல்டு அதாவது அதோடைய க அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்குது இப்போ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்ல வந்து குரோமோசோமோட கவுண்ட் எத்தனை இருக்குன்னா ஃபோர்டீன் இப்போ நம்மளுக்கு ஹியூமன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோமல் கவுண்ட் எத்தனை இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இல்லைனா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதோட நார்மல் பிளான்ட் அதாவது பேரண்டல் பிளான்ட்டில் வந்து குரோமோசோம் நம்பர் வந்து ஃபோர்டீன் இருந்துச்சு அது செல்ஃப் பாலினேஷன் செஞ்சு சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த சீடுனால் வளர்ந்த அதோடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இருக்கும்ல அதாவது நடுவில் இருக்கிறது அந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் அதாவது நாலில் மூணு மடங்கு தாவரங்கள் வந்து அதோடைய மதர் பிளான்ட் மாதிரியே இருந்துச்சு அதாவது அதில் வந்து வேரியேஷன் வந்து ஸ்லோ வேரியேஷன் நார்மல் வேரியேஷன்ஸ் தான் தெரிஞ்சிச்சு பட் அதில் ஒரு நாளில் ஒரு பங்கு பிளான்டில் என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிஞ்சிது அதாவது என்னென்னா அதோடய சைஸில் ஃப்ளவரோட கலரில் அதோடைய மனமில் இந்த மாரி டிஃப்ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிஞ்சிது சில ப பிளான்ஸில் அந்த பிளான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வரும்போது அந்த அதிகப்படி என்ன டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சதில் அந்த பிளான்ட்டு செல்ஃப் பாலினேஷன் செஞ்சு அதோட சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த சீட்லேருந்து வளர்ந்த பிளான்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த பிளான்ஸில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் அதிகப்படியான பிளான்ஸ் அதாவது நாலில் மூணு பங்கு பிளான்ஸ் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் பிளான்ட் இருக்குல்ல அதாவது அதோடய பேரண்ட் அது மாதிரியே இருந்துச்சு பட் நாலில் ஒரு மங் படங் மங் ப மடங்கு ஒரு பங்கு அந்த பிளான்ஸ் என்னென்னா அதோடைய வேரியேஷன் முன்னை விட இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுது இந்த இதில் அப்சர்வ் பண்ணுது அவர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன அதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னா எதனால் இந்த மாற்றம் நடந்ததுன்னு அவர் சொ சொல்ல வராருனா குரோமோசோம்பல் கவுண்ட்டு வச்சு தான் அவர் அந்த மாற்றத்தை சொல்ல வராரு என்னென்னா அதோடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட் இருந்துச்சுல்ல அதோடைய குரோமோசோம்பல் கவுண்ட் வந்து நம்பர் ஃபோர்டீன் இருந்துச்சு இது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனை தாண்டி செகண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வரும்போது அந்த இதில் அதிகப்படியான மாற்றம் நடந்த பிளான்டில் குரோமோசோம்பல் கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா பதினாறு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு முப்பதுன்னு சொல்லிட்டு குரோமோசோமல் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு நம்மளுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மரபுக்கு மெயினே என்னது குரோமோசோம் அண்ட் டிஎன்ஏ இது ரெண்டு தான் ஸோ அதோடைய ஏறி அதுலேயும் இவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது அந்த பிளான்ட்டில் மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த பிளான்ஸில் வந்து இவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை அவர் அப்சர்வ் பண்ணார் அண்ட் இது மெயின் மேட்டர் அதாவது குரோமோசோம்லேயே நடந்திருக்கிறதுனால தான் இது இன்ஹெரிட்டபிள் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கடத்தப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்கிறாரு இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பிக்சரில் வந்து நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாம் சென்டரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நார்மல் பேரண்ட்டு லமார்கியன் இப்போ லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு இருக்குல்ல இது ரெண்டு தான் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்த வேரியேஷன்ஸில் கிடச்ச பிளான்ஸு அதுக்கு வந்து நேம் வந்து என்னென்னா நேத்தரா நேனெல்லா அண்ட் லேட்டா அப்படின்னு சொல்லி நேம் வச்சுருக்காங்க இந்த பிளான்ட்டை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அந்த ரோஸ் ரோஸ் சே பிளான்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போவோம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் மியூட்டேஷன் தியரி இதில் இந்த மியூட்டேஷன் தியரியை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியான சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஆன்கான்ஷிப் ஆன்கான்ஷிப் அப்படின்றது என்னதுன்னா வெளிநாடுகளில் அந்த கம்பளி ஆடைகளை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆடு வளர்ப்பாங்கல்ல அந்த ஷீப்பு அந்த ஷீப்பில் வந்து அந்த பண்ணையில் வளர்ந்துட்ருக்கும் போது அவருடைய பண்ணை ஓனர் வந்து சில மாற்றங்கள் திடீர்னு ஷீப்புக்கு நடுவில் ஏற்பட்டதை பார்த்தார் என்னென்னா அந்த ஷீப்பு நார்மல் ஷீப் வந்து நாலு காலுமே நல்ல ஹைட்டாக நார்மலாக தான் இருந்துச்சு திடீர்னு அந்த ஷீப்புக்கு பிறந்த பேபி என்னதுன்னா கால் வந்து ரொம்ப குட்டை குட்டையாக இருந்துச்சு ஏன் இது குட்டையாக இருக்குது அவங்க கம் கவனிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சுது இதில் ஏற்ப குரோமோசோமில் ஏற்பட்ட சடன் மியூட்டேஷன் தான் இதுக்கு ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மியூட்டேஷனால் அந்த ஜென்ரேஷனில் வந்த ஷீப்புக்கு என்னாச்சுன்னா நார்மல் ஷீப்பை விட கால் வந்து ரொம்ப குட்டையாக இருந்துச்சு அந்த குட்டையாக இருந்து பிறந்ததுனால அந்த ஷீப்புனால அந்த பண்ண ஆளுக்கு வந்து ரொம்ப லாபம் தான் அதிகமாக ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா ஷீப்புனால அதோடைய இடத்த விட்டு தாண்டி ரொம்ப தொழில் அதால் ஓட முடியல ப்ளஸ் அது தடுத்து வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த ஓரத்தில் அந்த இது கட்டி அந்த இதுவும் எகிரி உதித்து அதெல்லாம் எங்கேயும் ஓடவும் முடியல ஸோ அந்த ஷார்ட்டான ஷீ கால் இருந்தது அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருந்தது ஷீப் வளர்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த இதில் வந்து மியூட்டேஷன் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க
மேக் டாகல் அண்ட் ஷெல் அப்படின்றவங்க வந்து கண்டக்ட் பண்ணி மியூட்டேஷனை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொன்னாங்க ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ப்ரூவ் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் காமன் இன் பிளான்ஸ் தேர் வி கெட் பாலி ப்ளாய்டி சம் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் சம் நாட் அண்ட் சம் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் அதாவது இந்த பாயிண்டில் என்னென்னா பிளான்ட்டில் வந்து இல்லை அனிமல்ஸ்லேயும் இந்த மியூட்டேஷன்ஸ்லாம் நடக்குது பட் எல்லா நேரத்துலேயும் இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பயன்படாது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது சம்டைம்ஸ் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் சம்டைம்ஸ் இந்த வேரியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிறோம் நிறைய நம்ம தலை வலிக்குது அது வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் பட் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் டேப்லெட்னால நான் அது டிசீஸ்க்கு காஸ் பண்ணக்கூடிய சில பாக்டீரியாக்கள் வந்து என்னென்னா இது அஃபெக்ட் பண்ணக்கு அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது அந்த டைமில் நம்ம எடுத்து தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் டேப்லெட் நம்ம எடுத்துக்கிறோமா ஸோ நம்ம பாடி அதிகப்படியாக அதை எடுத்துக்கும் போது அதுக்கு ரெசிஸ்ட் ஆகிடுது அதாவது அதை தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நம்ம பாடிக்கு வந்துடுது ஸோ ஒரு ஃபீவர் வந்து ஒரு ஒரு பாக்டீரியாலோ இல்லை வைரல் ஃபீவர் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும்போது டாக்டர் வந்து நம்மளுக்கு சேம் ஆன்டிபயோட்டிக்கை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அப்போ அந்த டைமில் நம்ம அந்த டேப்லெட்டை எடுத்துக்கும் போது நம்ம பாடி அந்த டேப்லெட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஏன்னா நம்ம பாடி ஆல்ரெடி அந்த டேப்லெட்டுக்கு ரெசிஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அந்த டைமில் அந்த வேரியேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது நம்மளுக்கு அது ஹார்ம்ஃபுல் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் இதில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இதில் கான்செப்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் மியூட்டேஷன் தியரி இந்த மியூட்டேஷன் தியரிக்கு அகேன்ஸ்டாக என்னென்ன கான்செப்டெலாம் வந்தது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் வில் அக்கர்ஸ் சடன்லி அண்ட் கேன் மேக் வேரியேஷன்ஸ் அபண்டன்ட்லி மியூட்டேஷன் என்பது என்னென்னா வேரியேஷன் வந்து சடனாக நடக்கும் டக்குன்னு எப்போ நடக்கும் எப்படி நடக்கும் தெரியாது உடனே டக்குன்னு நடக்கும் அண்ட் அதோடைய வேரியேஷன் மாற்றம் வந்து அபண்டன்ட் ரொம்ப பெரிய அளவில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமெல்லாம் இருக்காது அதோடய மாற்றம் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் தான் இருக்கும் பட் நாட் ஆக்கர்ஸ் ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி அன்லைக் டார்வின்ஸ் தியரி ஆனால் டார்வின்ஸ் தியரி மாதிரி இது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நடக்காது அப்படின்றத இதோட மெயின் இதுவே டிஃபெக்டே என்னதுன்னா டார்வின்ஸ் தியரி நேச்சுரல் செலெக்ஷனில் அது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நடக்கும் அந்த வேரியேஷன் ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் பட் இங்கே அது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நடக்காது டிஸ்கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இதுதான் ஒரு மெயின் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி மியூட்டேஷன் அஃபெக்ட்ஸ் குரோமோசோமல் நம்பர் இந்த தியரியை பொறுத்த வரும் பொறுத்த வரை ஹியூகர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மியூட்டேஷன் வந்து குரோமோசோமல் நம்பர் நம்பரில் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு காமிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாரு பட் மியூட்டேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கும் போது மியூட்டேஷன் ஒன்று குரோமோசோமல் நம்பரில் மட்டும் சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தாது ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனில் கூட அது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அங்கே கூட மியூட்டேஷன் நடக்கும் அப்படின்றது ரெண்டாவது டிஃபெக்ட் இந்த இதில் அவர் குரோமோசோமல் நம்பரில் மட்டும் தான் மியூட்டேஷன் நடந்த மாதிரி காமிச்சு அதை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு மியூட்டேஷன் தேரிக்கு அகேன்ஸ்டாக போயிடுச்சு ஏன்னா மியூட்டேஷன் குரோமோசோம் நம்பரில் மட்டும் சேஞ்சஸை காமிக்காது ஸோ பாயிண்ட் மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்கு இல்லைன்னா ஷஃப்ளிங் நடக்கும் இந்த மாதிரி மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதனால் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனியே கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் தேங்க்யூ